The future is now. Niambie Sandra Temu aka manager maana ni kwa sijui kwamba wewe una cheo hicho pia. Yes, yes, cheo nimekipata muda mrefu sana. Okay. Ya yeah, najua watu wengi sana watakuwa surprised lakini ni ni jambo ambalo lipo muda mrefu sana. Lakini mimi kitu ambacho nimekigundua kwa siku kadhaa mara times kadhaa ambazo nimekuona wewe Ndiyo. Nimegundua wewe una kipaji kikubwa sana cha kumeneji watu. <laughs> yaani kupangilia, fanya hiki, weka hapa, wewe shika hiki, wewe fanya hivi na ukishakuwa na hiyo karama manake kuweza kuwa manager wa mtu mwingine inakuwa ni rahisi zaidi. Kwa hiyo na, na hisi unaweza kumeneji hata watu kumi kwa mpigo. Yes, inawezekana lakini sasa hivi naona ni deal na mmoja kwanza. Of course. Radio ni haupo uh, by the way, haupo times. Kwa nini na wewe uliamua kuondoka? Hivi wewe ulianza kuondoka ama Lilomi? Ah, uh, alianza kuondoka Lilomi, alafu baada ya kuondoka Lilomi, mimi ndo nikaja nikafuata. Lakini sikutaka kuzungumza sana kusema kwamba nimeondoka time uh, kwa sababu pale ni kama nyumbani kwangu. Okay. I'm welcome. Yeah at any time. Mm. Kwa hiyo hata wakati namwaga boss wangu mkurugenzi wa time Jory Nyaulawa nikamwambia uh, mimi napumzika lakini any time when i want to come back mimi naweza nikarudi tu kwa hiyo ndio maana hata sikwenda public sana na kusema kwamba nimeondoka time hapana bado mimi ni mwanafamilia wa time mpaka pale nitakapoamua kutoa statement tofauti. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ulichoka kutangaza hapana unajua unajua sky ukisema kuchoka hapana kwa sababu kitu ambacho unakipenda huwezi kuchoka kichoka right kwa mimi bado ni kitu ambacho kiko ndani yangu na kipenda najua bado kuna fans wangu watakuwa very surprised kwa nini atutiki Sandra lakini mimi mwenyewe pia natamani kunipanga kuja kufanya mambo mengine makubwa zaidi kwa hiyo watu wasichoke mimi pia choka utangazaji you never know labda naweza nikawa surprise watu anytime yeah yeah hiyo mimi na ya mstari nadhani ndicho kitakachotokea kwa sababu sauti kama hiyo haitaki kabisa kupotea hewani kwa muda mrefu na kosesha mashabiki wako utamu kabisa kabisa sky well uh, nimekupigia tuongee kuhusiana na uh, Johnny Joe ambaye the guy ame trend sana wiki hii kutokana na kuhama kutoka wasafi kwenda EFM na nimeona kwenye zile video ambazo zinatengenezwa wewe pia ulikuwa pamoja naye katika ule utambulisho na vitu kama hivyo. Kwanza niambie uh, imekuwa ni wiki ya namna gani kwa Jonijo kwa sababu najua watu wanataka kuuliza maswali, mashabiki. Imekuwa ni wakati gani kwake? Um, kwake imekuwa ni wiki ya kutafakari vitu vingi sana uh, kutokana na movement ambayo ameamua kuifanya lakini unajua sky at the end of the day kila mtu ana maamuzi yake binafsi no matter what you do in life lazima uwe na maamuzi yako wewe kama wewe kwa hiyo katika wiki hii amekuwa ni mtu ambao ambaye ni wakukana kutafakari sana kila hatua ambayo anataka kuifanya ataifanyaje na ataifanya vipi kwa hiyo imekuwa ni wiki ya kwake na kwangu pia kwa sababu unajua mimi ndio mtu ambaye nina manage kwa hiyo natakiwa kuhakikisha kwamba njia ambayo nayopitisha inakuwa ni njia sahihi kwa hiyo imekuwa ni wiki ya mimi na yeye kutafakari sana na kuwaza sana uh, step ambayo tunataka kuipiga itakuwa ni, ni hatua gani kwetu ambayo itakuwa ni tofauti mara ya mwisho kwa mujibu wa watu ambao wame observe interview za Jonijo kwenye kipindi chake cha uh, Block at 9 pale kwa Safi FM wanasema alikuwa kama hana mood hivi yani kama alikuwa shachoka na ile kazi pale hii inaweza kawa ni sahihi <laughs> uh, mimi kwangu siwezi siwezi kusema kwamba ni sahihi alafu pia kitu kingine ambacho nitashindwa kukijibia sana ni swala la Jonijo kuwa wasafi. Okay. Baba yeye yes, yes. Swala la, la yeye kuwa wasafi ni ningependelea yeye mwenyewe binafsi alieleze yeye mwenyewe lakini mimi kwenye hilo swala la wasafi media sitopenda kujibu chochote. Okay sawa sawa. Alikuwa amesita kwa namna yote ile kwenda EFM ama kulikuwa kuna options zingine mkachagua mkaona ipi ni bora. 
hapana <laughs> um, unajua nikwambie ni unapokuwa na uwezo sky kila mtu anakuwa jicho lake liko kwako unaelewa yeah. yeah. na mimi naamini sana 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 katika uwezo wa Johnny he's, he's, he's a very very bright very bright kid umenielewa mm. kwa hiyo hakukua kwamba kuna kusita kwamba labda mimi sijui itakuwaje EFM na nini naenda hapana umenielewa ni ni, ni mtu jinsi ambavyo utakavyoenda kwenye kituo utajibrand vipi utajiweka vipi hata upelekwe station gani as long as una kipaji unajiamini una talent una power basi mimi naamini kokote pale ambapo angeenda mimi naamini kwamba angekaa hili nadhani unaweza kalijibu kwa sababu umeniambia umekuwa naye kabla hata ajenda wasafi na ile channel yake wakati mko times si ndio mlikuwa pamoja yes tumeanza tumeanza way back way back kabisa 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 way back way back kuna ile channel yake ya youtube ambayo now you know ambayo iko nafanya vizuri sana na views zake ni hatari zingine paka zinakaribia milioni mbili views alipoenda wasafi ilibidi ya stop kidogo sasa hivi kuna uwezekano ikarejea tena Ah uh, najua watu wengi sana walikuwa na wanatamani wana sana kuona na you know inaendelea kwenye YouTube. Mm. Na najua kila mtu sasa hivi anakuwa anajiuliza okay fine Johnny ameenda ESM what about YouTube yake itakuwaaje nini kitaendelea kwenye now you know. Uh, watu wengi sana najua wanasikiliza hilo lakini mimi sky mimi naomba nikwambie kwamba watu wa stay tuned. Okay. Yaani <laughs> anything can happen anytime. Believe me. Okay. Yes. Sawa so, sawa. So. So uh, zaidi ya kwenda uh, EFM wewe kama manager najua kuna mipango mingine mingi pengine mnafikiria kufanya. Tutarajie kumuona uh, Jonijo kwenye avenue tofauti tofauti kwenye sehemu zingine tofauti za kuonyesha talenti yake zaidi tu ya kusikika redioni ama kuonekana kwenye TV. Yes, uh, ukiachana tu na yeye kusikika uh, EFM pamoja na labda kuonekana TVE kwa sababu huo ni uongozi sasa nimewachia wao waweze kufanya kile ambacho wanataka kukifanya kwa ajili ya kuweza kuendelea kumkuza Jonijo najua kwamba lazima atakuwa anaonekana kwenye vitu vingine kwa sababu Jonijo ni brand tayari umeelewa na brand ni vizuri kuweza kuonekana sehemu nyingine. Kwa hiyo tutatarajia lote sky najua tuna vitu vingi sana vya kuzungumza na yeah. <laughs> Yes na nimekupa this is only exclusive kwa sababu nilikuwa nasema kwamba sitaongea um mpaka muda uende kidogo lakini nikasema hapana at least ni ni, ni kwa heshima kwa sababu wewe ni rafiki yangu brother yangu yeah. yes nikasema nizungumze na wewe kidogo kwa hiyo watu watarejea makubwa najua watu watakuwa wanajiuliza sasa anaenda ESM maana nini kitachofuata kwa hiyo mimi napenda tu kuambia watu let's stay tuned uh, mimi kama Sandra Mendeja wa Junijo sita wa let down fans wa Jemijo. Yaani I'm so happy to feel. Yaani niko yaani paka naongea na yeye niko so excited hivi sasa. Ile I can sense the sauti yako. <laughs> yes. Hata hivyo hata hivyo hujamwaga mchele sana. Nashukuru kwa exclusive hii ulionipa lakini ume umenipa kidogo. So so I think yeye yeah, Jonijo akianza kuongea pengine tutajua mengi. Na umeni promise kwamba utanipa exclusive kama mtu wa kwanza kuongea naye na akianza kufunguka nitakuwa mimi inabidi nikushtaki kwa wasikilizaji wangu ili um kwa sasa hivi kwa sasa hivi hata hata zungumza kiukweli kabisa yeah yes naelewa yes natamani kwanza akae aoneshe nguvu yake aoneshe power yake aoneshe Jonijo uh, ni nani bango kubwa ni lipi ambalo tunalo lizungumzia umenielewa kwa hiyo najua sasa sijakupa exclusive sana lakini baada ya kukana kutulia i know mimi naye tutakaa mezani tutaongea pamoja na Jonijo i know that feel it sawa sawa so tuongee kwa fani yetu hii ya uh, sisi sote ni watangazaji na mara nyingi sana mimi nakuwa excited kweli napoona mtu mmoja ama watu wawili watu kwenye kwenye industry yetu wanakuwa wanatafutwa afu watu wanapenda kujua labda akihamia hapa akienda pale kuna kuwa kuna hiyo excitement ya ya wasikilizaji wewe we unaonaje hii uh, kwa fani yetu watangazaji jinsi ambavyo kwa mfano uh, Johnny Joe ambavyo sasa hivi watu wanamuongelea jinsi ambavyo watu walivona hamu ya kumsikia kwa mara ya kwanza akiwa EFM wewe kama mtangazaji una, unaonaje hiyo 
uh, na mabadiliko hayo ya ya sasa hivi. Maana hiyo zamani miaka kama 10 iliyopita haikuwa issue sana. Uh, mimi kama kama mtangazaji mimi kwangu naona ni, ni kuendelea kukuza platform kama yeah. mtangazaji nimeelewa yeah. mm. kwa sababu unapokuwa kwenye media moja unakuza fan base ile fan base inaweza ikahama na wewe alafu kuna moja ambayo itabaki lakini sehemu mpya ambayo nayo inaenda unapata fan base mpya na unaongeza fan base yani unazidi kukua na ku wanasema kama kutawala zaidi katika soko la nje kwa watu watu kukufahamu zaidi. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi uh, watu kusema kwamba sasa ameama kwenye media nyingine, ameenda kwenye media nyingine itakuwaje, atapoteza fans, hawezi kupoteza fans unijio. Mm. Nimenielewa. Yaani ni mtu ambaye tayari amesha amelika katika jamii uh, na sehemu ambapo tunaelewa ni sehemu yake uh, kwamba anakwambia sisi ni watoto wa uswailini, tunarudi uswailini, kwa uswailini ni kwetu na unajua kwamba uswailini yaani hatuwezi kupoteza mtu so hii tumejaa yes. kwa hiyo kwa, kwa, kwa mimi naona ni platform nzuri na anaendelea kukua it doesn't matter kwamba ameama kwenye radio station nyingine kwamba atapoteza fan base no he won't Sandra nashukuru sana kwa kukubali kuongea na mimi lakini pia mashabiki bila shaka nao pia kwa upande wako watakuwa na ahamu kweli kweli ya kujua watakusikia wapi so tunasubiri pia hilo kutoka kwako <laughs> yes, kutana na mimi naomba ni waendelee kusubiri yeah. lakini uh, kikubwa zaidi naomba watu waendelee kuwa karibu na EFM Radio wawe karibu na TVE wawe karibu na page ya Johnny Joe page yangu something big is about to happen. Okay, okay. Sandra Hassan sana na usiku mwema. Usiku mwema na wewe sasa.